Buenas a todos, gente de YouTube. Bienvenidos a una nueva serie. Vamos a estar hablando de la siembra, la cosecha y el crecimiento y los cuidados de nuestra planta de chile habanero manzano. Vamos a comenzar con la dinámica que hemos estado acostumbrados ya en los nuevos videos y comenzamos. El chile habanero manzano proviene de la familia llamada como capsicum chinense, que es una de las cinco especies domesticadas de los chiles. Variedades importantes de capsicum chinense incluyen el chile habanero. El chile habanero es una de las variedades con mayor intensidad de sabor picante en todo el género capsicum. En la actualidad, en diversos países se han obtenido diversas hibridaciones de las cuales se han podido obtener chiles menos picantes, pero en especial el chile habanero viene de, eh, tiene mucho uso aquí en México, en especial en la península de Yucatán. Un poco de antecedentes de nuestro chile habanero, podemos decir que obviamente es de la familia del capsicum chinense, como lo acabamos de mencionar, y tiene sus orígenes en las regiones tropicales y subtro subtropicales de América, pero también su domesticación se dio más propiamente en México y Guatemala. También hay un registro de que el chile habanero también se mostró mucho en las zonas del Caribe, pero posteriormente su adaptación y su utilización fue más que nada en América Central y en especial en México. ¿Es chile habanero o manzano? Es una pregunta que quizá muchos de ustedes se hagan porque hemos de denominado a veces el chile manzano y el chile habanero como eh, chiles independientes. Esta variedad que estamos mostrando, como dice el título, es chile habanero manzano. Dentro de la familia, digamos, del habanero, se van a encontrar bastantes variedades de habanero, entre los que, al por, ejem por algunos ejemplos, decir el habanero morado, el ají dulce amarillo, el burkina yellow, el habanero peach red... Y entre otras variedades también podemos encontrar la que estamos en estos momentos eh, eh, demostrando y describiendo que es el habanero manzano. Que difiere también un poco en la cuestión del tamaño del fruto, del color y otros factores pero en sí sigue siendo habanero. ¿Cómo lucen nuestras semillas de chile habanero manzano? Pues vamos a ver un par de semillas para que ustedes puedan identificar mucho más fácilmente en futuras ocasiones cómo lucen las semillas de nuestro chile habanero manzano. Por aquí tenemos, como pueden observar, un sobre de semillas de chile habanero manzano, Hot Pepper Habanero, de esta marca y vamos a ver cómo lucen las semillas. Aquí abajo yo ya he eh, conseguido un par de semillas de ese mismo sobre para que ustedes puedan ver cómo lucen. Lucen exactamente igual que la mayoría de, las, de los capsicum, como pueden observar, la forma de la semilla es muy característica y muy similar a la de los demás chiles. El color verde que ven ahí es independientemente de la marca de que compren, ya que ellos eh, le colocan a las semillas sustancias, sustancias especiales para su conservación y que sean prácticamente garantizadas para la germinación. Eh, de acuerdo al color no se preocupen, la mayoría de los eh, chiles tienen semillas en color eh, blanquisco, eh, color carne como todos los conocemos. El color verde es simplemente característico de la marca o el sobre que ustedes compren de la semilla en cuestión. ¿Qué características tiene nuestro chile habanero? Rápidamente, nuestro chile habanero es una de las variedades con mayor intensidad de sabor picante en todo el género capsicum. Recuerden que estamos hablando ahora de la familia capsicum chinense. Eh, ya es un poco diferente a la Capsicum Anum, hay bastantes eh, eh, subfamilias, digámoslo así. Y la mayoría de los habaneros se clasifican entre una unidad de medida de acuerdo al picor que yo les acabo de mencionar. 
Esta unidad de medida viene siendo unidades de Scoville de Picor, que se eh, delimita o se abrevia como SHU. Nuestro chile habanero va a tener de 100.000 a 300.000 unidades de Scoville de Picor. Es uno de los chiles más picosos y ha entrado en diversos eh, récord Guinness para clasificarlo de tal forma. ¿Cuándo y cómo vamos a plantar nuestro chile habanero? El, el cuándo y cómo va a ser un poco relativo de acuerdo a las condiciones climáticas que tengamos en este momento. Ustedes ya sabrán que eh, debido al cambio climático ya las estaciones ya no eh, fungen como eh, diversos eh, climas en especial. Ya no es forzosamente que en invierno vaya a ser mucho frío, que en, que en verano vaya a ser mucho calor. Ya esto está un poco desbalanceado. Entonces yo les voy a decir, para sembrar chile habanero... Esta planta va a requerir de un clima tropical, un poco húmedo, lo puede aguantar, muy seco es posible que vaya a afectar un poco su, su proceso vegetativo y de producción de flores, pero nuestro chile habanero necesita una temperatura, temperatura media diaria de 24 grados centígrados. Debajo de los 15 grados centígrados el crecimiento puede llegar a fallar, puede ser malo y con 10 grados centígrados el desarrollo del cultivo se va a paralizar. Entonces tengan mucho en cuenta los grados centígrados o el, el clima tan caliente o tan frío, dependiendo del lugar en donde vivan, para que tengan las condiciones óptimas nuestro chile habanero para crecer. También eh, temperaturas demasiado altas, también es posible que vaya a afectar a esta familia eh, al del chile habanero. Con temperaturas superiores a los 35 grados, Puede que la fructificación, o sea, la producción ya de los frutos de los chiles, vaya a ser muy débil o nula, sobre todo si el aire es seco. Entonces hay que tener un, un clima intermedio, el, el adecuado es de 24 grados centígrados más o menos, para que nuestro chile se vaya, vaya a crecer y fructificar de manera adecuada. ¿Cómo se cuida nuestro chile? Pues adicionalmente, eh, al momento de la plantación, ustedes pueden escoger distintos tipos de suelo. Nuestro chile se va a adaptar a diferentes tipos de suelos, lo que lo hace una planta muy sencilla de cuidar y plantar. Eh, va a preferir suelos profundos, yo siempre les he comentado eso en otras variedades de chiles. El suelo profundo es muy importante, puede ser un poco arenoso o limoso el tipo de suelo, se va a adaptar muy eh, correctamente a estos tipos de suelo. Lo más importante es que tengan buen drenaje estos tipos de suelo o las macetas en donde los vayamos a colocar porque esta especie en sí se puede sembrar todo el año. Solo se debe tener mucho cuidado con las heladas y de acuerdo a los grados centígrados del ambiente que yo les recomendé anteriormente. También vamos a tener mucho cuidado de algunas plagas. En especial, en cuestión de chiles, eh, las plagas más comunes van a ser los pulgones. Estos pulgones van a estar alimentándose de la savia de nuestras hojas, lo que va a debilitar y posteriormente es posible que mate a nuestra planta. Entonces hay que tener mucho cuidado de checar en la parte de atrás siempre que no, que no haya este, presencia de pulgones o de algún insecto en la, en, en la parte inferior de nuestras plantas, en especial de nuestras hojas. Vean, como pueden observar, nuestro chile habanero es de hojas muy, muy grandes. En esta, en, esta, en esta cuestión puede ser un poco relativo, de acuerdo a las condiciones climáticas. En este momento, este par de chiles habaneros manzanos eh, se encuentran en un sistema hidropónico con las condiciones super óptimas de iluminación y de nutrientes. Por ello, pueden observar que estas plantas de chile habanero están demasiado hermosas, además de que las hojas son de un gran tamaño. También, eh, lo, que les, les, lo que les repito, tengan cuidado con los pulgones. Aquí en The Null Farming ya tenemos un remedio casero para eliminarlos. Eh, les voy a dejar aquí la tarjeta para que eh, vayan directamente a ver ese video y también tengan ese cuidado en cuenta para sus chiles habaneros manzanos.
¿Cómo cosechar nosotros un chile manzano? Un chile habanero manzano, perdón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, este, esta, este tipo de planta, el habanero manzano, va a tener eh, distintos colores de acuerdo a la maduración de nuestro fruto. Eh, vamos a comenzar cuando nosotros eh, veamos ya que se están formando los primeros chilitos. Vamos a comenzar a verlos de un color tierno o verde. También se puede cosechar en ese momento, dependiendo ya del gusto o del picor que ustedes deseen, de acuerdo a la maduración. Pueden cortarlos eh, tiernos, que son de color verde o maduros, que pueden ser bien de color rojo o de color amarillo. Ese color va a ser el indicador para que nosotros eh, cosechemos de acuerdo al gusto en esta planta de habanero manzano. ¿Qué nos aporta el chile habanero manzano? Y en general, todas las clases de los chiles nos van a aportar gran variedad de cosas. El, los chiles son, por naturaleza, quemadores de grasa debido a que la capsaicina es un agente termogénico, lo que significa que ayuda a elevar el metabolismo. Entonces, para todos aquellos que quieran quemar un poco de grasa, el chile nos va a ser de gran ayuda. También los chiles contienen, en especial también este nuestro chile habanero manzano, contiene betaco <coughs> betacarotenos y flavonoides que neutralizan los radicales libres, es decir, tienen un efecto antioxidante. También es como un efecto antimicrobiano porque puede ayudarnos a combatir las infecciones causadas por microorganismos y puede también ser útil en caso de sinusitis. Pues ya vieron todas las ventajas que tiene el hecho de comer chile y en especial en esta variedad la del habanero manzano. ¿Cómo buscarla? Es, es una pregunta muy interesante que a veces dependiendo del lugar en donde ustedes viven eh, puede, puede variar un poco. Recuerden lo que dijimos en la explicación anterior. Este es un chile habanero manzano. Recuerden que en el habanero hay muchísimas variedades. Por mencionar algunas, podemos mencionar el Seven Pot, aceituno hot pepper, ají chile dulce, ají chombo, ají habanero, Benny Highlands. Hay muchísimas variedades de habanero. Y en esta ocasión, la que concierne a este video es la del habanero manzano. Entonces recuerden, si quieren en especial, ya cuando vayamos viendo cómo crecen los frutos, cómo, eh, si están ricos estos chiles, si quieren buscar este tipo de variedad, deben buscarla como habanero manzano. Ya que como dije anteriormente, el habanero tiene infinidad, tiene un mar de variedades entre esa familia. Bueno señores, espero les haya gustado esta pequeña introducción de nuestro chile habanero manzano. Como es costumbre aquí en The Nord Farming, vamos a seguirle la pista a estos pequeños chiles que están aún muy pequeños, pero con hojas ya bastante grandes. Vamos a seguirle la pista como lo hacemos aquí en The Nord Farming, desde que nosotros lo germinamos, el crecimiento, los cuidados, si, hay un, si nos afecta un poco de plaga. Les recomiendo que vean muchas de las series que tenemos aquí en el canal para que vean lo que puede pasar o no en muchas de sus plantas y cómo reaccionar ante cualquier adversidad en esto del cuidado de las plantas. Recuerden que vamos a seguirle la pista a estas dos plantas de chile habanero ya cuando empiecen a florear, ya cuando empiecen a... A, a generar fruto vamos a ir paso a paso en esta serie de la planta del chile habanero manzano en las listas de reproducción va a estar ahí bien clara para que ustedes se enteren poco a poco cuando vayamos subiendo los avances de estas dos plantas de chile habanero manzano entonces les recomiendo mucho que se suscriban espero les esté gustando la nueva dinámica de las introducciones a las plantas de, a las series de las plantas ya que es como digamos un manual rápido de lo que vamos a necesitar en la serie como una pequeña introducción. Entonces ya arrancamos una nueva serie aquí en su canal de Nol Farming, la del habanero manzano. Espero les guste mucho y recuerden suscribirse y darle like para que podamos seguir subiendo este tipo de contenido y tratar de documentar lo más posible en todo el crecimiento de la planta, en este caso el habanero manzano. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.